in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I am thankful to the Almighty Allah who created us and taught us whatever we know just because of Him. Dear students, Assalamu alaikum. I am Numan Mubin. This is second week of online video lesson for class 12. Today I am going to present my topic Chapter number one, functions and limits, exercise 1.2, composition of functions and inverse function. Composition of function. Dear students, today we will different functions ki composition. We discuss karenge, jaise ki humne last lecture mein functions ke characteristic ko in detail discuss kiya tha. सबसे पहले हम कंपोजिशन का मतलब समझते हैं लेट हमें कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है लेट हमने अगर कोई डिश तैयार करनी हो तो हम उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उन उन इंग्रेडिएंट्स की हमने कंपोजिशन की होती है तो उससे हमारे पास एक डिश तैयार होती है दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन इसी तरह अगर हम फंक्शंस की कंपोजिशन की बात करें तो हम डिफरेंट फंक्शंस को आपस में मैप करते हैं उससे हमारे पास एक न्यू फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन Definition हम इसकी देखते हैं let f is a function from x to x to y and g is a function from y to z be the two function then composition of function f and g is a function यानी कि जो f और g की जो composition होगी वो उससे भी जो एक नया हमारे पास function आएगा जो कि हमारे पास define होगा g composition f is such that x to z यानी कि जो वो हमारे पास x set से z set पे map होगा diagram की मदद से देखते हैं कि g composition f हमारे पास x to z set कैसे map होता है let हम मैंने तीन set ले लिए set x set y and set z जो f function है वो मेरा set x से set y पे map हो रहा है जो y g function है वो मेरा set y से set z पे map हो रहा है इन दोनों की जो f और g की जो composition होगी वो भी मेरे पास एक function आएगा जो कि मेरे पास x से z पे map होगा and it is denoted by g composition f अब आप dear students आप सोच रहे होंगे कि पहले f आ रहा था बाद में g आ रहा था तो मैंने इसको f composition g क्यों नहीं लिखा ये g composition ही f क्यों लिखा है तो हम इसको सबसे पहले discuss करते हैं let मैंने तीन sets लिए x के अंदर मैंने x type के set ले लिए y के अंदर मैंने y type के set ले लिए और z set के अंदर मैंने small z type के elements ले लिए सबसे पहले मैंने x को y पे map किया यानी कि अगर हम इस function में x की value put करेंगे तो वो हमारे पास y के equal आएगा यानी कि y हमारे पास function of x के equal है इसी तरह ये y की जो value है वो इस function में हम put करेंगे तो वो हमारे पास z के equal आएगा यानी कि z हमारे पास जो है वो function of y के equal है तो अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हमने इसको g कंपोजिशन f ही क्यों लिखा f कंपोजिशन g क्यों नहीं लिखा हम अपने लास्ट रिजल्ट को यूज करते हैं जो के हमारे पास लिखा हुआ है z is equal to g of y सबसे पहले इसमें हम y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं जो के हमारे पास क्या लिखी हुई है f of x तो हमारे पास z is equal to हो जाएगा g of f of x तो z is equal to आ जाएगा g g कंपोजिशन f जो के हमारे पास सेट x से सेट z के ऊपर मैप हो रहा है नो no, अब हम इसकी कुछ नोटेशंस को डिस्कस करते हैं सबसे पहले हमारे पास है जी कंपोजिशन एफ को हम इज इक्वल टू जी एफ भी लिख सकते हैं इसी तरह हमारे पास एफ कंपोजिशन जी को हम एफ जी भी लिख सकते हैं इन जनरल मैथमेटिक्स में जी कंपोजिशन एफ इज नॉट इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी बिकॉज जी कंपोजिशन एफ जो मैप हो रही है वो सेट एक्स से सेट जी के ऊपर मैप हो रहा है और जो एफ कंपोजिशन जी है वो इसका इनवर्स है जो कि सेट जी से सेट एक्स के ऊपर मैप होगा जो कि दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हो सकते नौ कुछ अब हम इसके हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है रियल वैल्यू फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो फाइंड एफ नॉट जी ओफ एक्स जी नॉट एफ ओफ एक्स एफ नॉट एफ ओफ एक्स जी नॉट जी ओफ एक्स हमारे पास एक पार्ट नंबर वन है उसमें हमारे पास दो फंक्शन डिफाइन है एक एफ फंक्शन और जी फंक्शन उसमें हमने ये चार वैल्यू फाइंड करनी है एफ नॉट जी ओफ एक्स भी पढ़ सकते हैं इसको एफ कंपोजिशन जी ओफ एक्स भी हम इसको पढ़ सकते हैं ये चार वैल्यू हमने फाइंड करनी है फेडरल बोर्ड के पेपर में अक्सर इसके दो ही पार्ट्स आते हैं टू टू मार्क्स के लिए सबसे पहले हम एफ नॉट जी ओफ एक्स निकालते हैं एफ नॉट जी ओफ एक्स के लिए तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम एफ लिखेंगे इस नॉट्स की जगह हम दो टू ब्रैकेट्स लगाएंगे और अंदर जी ओफ एक्स लिख देंगे जी ओफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर रिप्लेस करेंगे जो कि थ्री बाय एक्स माइनस वन है अब इस सारी वैल्यू को बाहर हमारे पास एफ का फंक्शन लिखा हुआ है इस सारी वैल्यू को हम एफ के फंक्शन में यहाँ पे एक्स आ रहा है तो यहाँ पर भी एक्स है अब हमारे पास वैल्यू है एफ ऑफ थ्री एक्स तो इस सारी वैल्यू को एफ के फंक्शन में एक्स की जगह 
रिप्लेस कर देंगे बाकी एफ का फंक्शन एज इट इज लिखा रहेगा सबसे पहले टू है तो टू लिखा रहा फिर एक्स है एक्स की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे आगे प्लस वन आ जाएगा आगे सिंपल इसको हमने मल्टीप्लाई किया एंड देन इसका एलसीएम ले लिया गया इसी तरह हम बी पार्ट की बात करते हैं जो कि हमारे पास लिखा हुआ है जी कम्पोजिशन एफ ऑफ एक्स सबसे पहले हम जी लिखेंगे नॉट की जगह हम दो ब्रैकेट्स लगाएंगे और अंदर हम एफ ऑफ एक्स लिख देंगे अब अंदर सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स का फंक्शन पुट करेंगे जो कि हमारे पास लिखा हुआ है टू एक्स प्लस वन इस सारी वैल्यू को अब हम उठा के जी के फंक्शन में जहां पर एक्स आ रहा है वहां पे रिप्लेस कर देंगे जी का फंक्शन बाकी एज इट इज लिखा जाएगा जैसे कि मेरे पास ऊपर थ्री है तो थ्री लिखा रहा नीचे एक्स है एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी जो कि टू एक्स प्लस वन है फिर माइनस वन लिखा रहा वन वन कैंसिल होकर मेरे पास फाइनल आंसर आ गया थ्री बाय टू एक्स इसी तरह पार्ट नंबर सी है जो कि मेरे पास लिखा हुआ है एफ नॉट एफ ऑफ एक्स तो एफ नॉट की जगह हम दो ब्रैकेट्स लगाएंगे और एफ ऑफ एक्स अंदर एज इट इज लिखा रहेगा एफ ऑफ एक्स के अंदर वैल्यू रिप्लेस की जाएगी जो कि हमारे पास लिखी हुई है टू एक्स प्लस वन अब इस सारी वैल्यू को दोबारा एफ के फंक्शन में जहां पर एक्स है वहां पर रिप्लेस कर देंगे सबसे पहले टू लिखा हुआ है टू एज इट इज आएगा फिर एक्स है एक्स की जगह मैं लिखूंगा टू एक्स प्लस वन फिर आगे प्लस वन लिख दिया आगे टू को मल्टीप्लाई किया फाइनल आंसर हमारे पास आ गया फोर एक्स प्लस थ्री इसी तरह हमारे पास लास्ट पार्ट है जो कि लिखा हुआ है जी नॉट जी ऑफ एक्स या इसको यू भी पढ़ सकते हैं जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स सबसे पहले हम नॉट को हटाएंगे इसकी जगह दो ब्रैकेट्स लगाएंगे और अंदर जी ऑफ एक्स का फंक्शन एज इट इज लिख देंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है थ्री बाय एक्स माइनस वन अब इस सारी वैल्यू को हम जी के फंक्शन में जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे रिप्लेस कर देंगे बाकी जी का फंक्शन एज इट इज लिखा रहेगा तो सबसे पहले जी के फंक्शन में थ्री लिखा हुआ था थ्री ऐसे लिखा रहा फिर मेरे पास एक्स आ रहा है तो मैंने एक्स की जगह ये सारी वैल्यू मैंने ये यहाँ पे रिप्लेस कर दी फिर आगे माइनस आ गया देन मैंने इसका एलसीएम लिया एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और जो मैथमेटिक्स में तीसरी टर्म होती है वो हमेशा पहले से जाके मल्टीप्लाई हो जाती ये है ये कैसे मल्टीप्लाई हुई है ये साइड पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि अगर ए डिवाइडेड बाय बी बाय सी लिखा हो तो हम इस बी बाई सी को इस तरह डिवाइड करके इस तरह भी लिख सकते हैं बी बाय नोटेशन की फॉर्म में जब भी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में साइन के में चेंज करते हैं तो आगे वाले टर्म को ऐसे प्रोकल ले लेते हैं इसका ऐसे प्रोकल करेंगे सी बाय बी आ जाएगा तो ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसी तरह मैथमेटिक्स में जब भी कोई तीसरी टर्म आई है तो ऊपर एक टर्म होनी चाहिए नीचे दो टर्म हो तो नीचे वाली टर्म हमेशा पहली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है एक और मैंने प्रॉब्लम लिया आप लोगों के लिए जो कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा पार्ट नंबर थ्री है इसका एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई स्केर एक्स माइनस वन जी ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केर प्लस वन अवर एक्स वन एक्स स्क्र प्लस वन की होल स्क्वेयर इसमें भी हमने तीन चार चीज़ें फाइंड करनी है सबसे पहले हम इसमें ए पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास है एफ नॉट जी ऑफ एक्स बिल्कुल उसी तरह पहले पार्ट की तरह सबसे पहले एफ इज इक्वल टू नॉट की जगह दो ब्रैकेट्स लगाएंगे अंदर जी ऑफ एक्स का फंक्शन आ जाएगा जी ऑफ एक्स की वैल्यू अंदर रिप्लेस की जाएगी जो कि लिखी हुई है एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्र अब इस सारी वैल्यू को हम एफ के फंक्शन में जहाँ पर एक्स आएगा बाकी एफ का फंक्शन हम एज इट इज लिखेंगे सबसे पहले वन है तो देखिए मैंने वन लिखा फिर स्केर रूट है स्केर रूट आ गया फिर एक्स एक्स की जगह मैंने ये सारी वैल्यू रिप्लेस कर दी फिर आगे माइनस वन है तो ये माइनस वन आ गया स्केयर को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस टू एक्स स्केयर प्लस वन 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 कैंसिल हो गया हमारे पास आंसर आ गया वन बाय स्केयर रूट एक्स फोर प्लस टू एक्स स्केयर यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं मजीद इसमें से मैंने देखा एक्स स्क्र कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्र मैंने कॉमन लेकर उसको मैंने स्केयर रूट से बाहर निकाल दिया इसी तरह हम पार्ट पी की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास लिखा हुआ है G नॉट एफ ऑफ एक्स इसी तरह इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे नॉट को हटाएंगे उसकी जगह दो ब्रैकेट्स लगाएंगे और अंदर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन एज इट इज लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे वन बाय स्केर टू एक्स माइनस वन है वो एज इट इज रिप्लेस कर दी अब इस सारी वैल्यू को हम G के फंक्शन में जहाँ पर x आएगा जस्ट वहाँ पर रिप्लेस करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट आ रही है मैंने उसी तरह ब्रैकेट रखी फिर मेरे पास x की वैल्यू है एक्स की जगह मैंने ये सारी वैल्यू पुट कर दी और उस x के ऊपर स्केयर था तो मैंने भी स्केयर लगा दिया आगे प्लस वन है प्लस वन और बाहर होल स्केयर आ गया वन का स्क्वेयर वन ही आ जाएगा नीचे स्केयर रूट से कैंसिल होकर एक्स माइनस वन आएगा देन मैंने इसका एलसीएम लिया और हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया एक्स बाय एक्स माइनस इसी तरह पार्ट नंबर सी है जो क
तो सबसे पहले वन है मैंने ऊपर वन लिखा फिर मैंने स्केयर रूट था स्केयर रूट लिखा फिर एक्स आया तो इस सारे एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी और आगे माइनस वन आ गया अब इसका मैं एल्सीम लूँगा एल्सीम लेने के बाद मैंने इसके रूट को अलग अलग कर दिया उसी तरह मैथमेटिक्स में तीसरी टर्म हमारे पास पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो के फाइनल ये आंसर हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर डी है जो कि हमारे पास लिखा हुआ है जी नॉट जी ऑफ एक्स सबसे पहले हम नॉट हटाएंगे इस नॉट की जगह मैंने ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लगाई और जी ऑफ एक्स एज इट इज मैंने लिख दिया अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्र वो अंदर मैंने रिप्लेस कर दी अब इस सारी वैल्यू को जी के फंक्शन में जहाँ पे एक्स आएगा उसकी जगह मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा जैसे कि जी ऑफ एक्स इंटू एक्स लिखा हुआ है तो ये जी ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्र है इस सारी वैल्यू को इस एक्स की जगह रिप्लेस कर दें तो सबसे पहले ब्रैकेट आई उसके बाद ये एक्स एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू रिप्लेस की जो कि एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्केयर वो वैल्यू रिप्लेस की फिर उस एक्स का भी स्केयर था तो ये बाहर स्केयर आ गया और फिर आ गया प्लस वन और बाहर होल स्केयर आ गया ये टू और ये टू पावर मल्टीप्लाई होकर पावर फोर हो जाएगी इस पावर फोर को ओपन करने की जरूरत नहीं है यहीं तक इसी तरह मैंने असाइनमेंट्स के लिए दो क्वेश्चन रखे हैं जो कि काफ़ी सिंपल है एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर टू एंड पार्ट नंबर फोर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनवर्स फंक्शन डियर स्टूडेंट अब हम इनवर्स फंक्शन को डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं और ये हमारे पास कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और इन ये कब एग्जिस्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं लेट एफ बी ए वन वन फंक्शन फ्राम एक्स ऑन टू वाई द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिनोटेड बाई एफ इनवर्स इज द फंक्शन फ्राम वाई ऑन टू एक्स जो इनवर्स फंक्शन होगा वाई ऑन टू एक्स होगा एंड इज डिफाइंड बाई x is equal to f inverse of y for all y belongs to y if and only y is equal to f of x for all x belongs to x इस चीज़ को भी डिटेल में हम डायग्राम की मदद से देखते हैं लेट मैंने दो सेट्स लिए सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास f फंक्शन होगा वो वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए x to y देन हमारे पास इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा यानी कि जो हमारा फंक्शन f है वन वन और ऑन टू का मतलब है हमारा फंक्शन f बाइजेक्टिव होगा तो देन हमारे पास इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा अदरवाइज हमारे पास इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसी तरह अक्सर ऑब्जेक्टिव भी आता है कि लेट एफ बी या फंक्शन वन वन नहीं लिखेगा फ्रॉम एक्स टू वाई देन देयर इनवर्स इज एग्जिस्ट नीचे लिखेगा कि इफ एफ इज यानी कि एफ तभी आपका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जब आपका एफ क्या होगा बाइजेक्टिव होगा तो इस चीज़ को अब हम डिटेल में डायग्राम में डिस्कस करते हैं लेट मैंने तीन एलिमेंट्स लिए पहले सेट में एक्स सेट में और इसी तरह मैंने तीन एलिमेंट्स लिए मैंने वाई सेट्स में और इन पे मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैपिंग मैंने ड्रा कर दी तो इसमें हमारे पास सबसे पहले चेक करते हैं कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है वन वन फंक्शन क्या होता है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x has different images in y यानी कि अगर x के different element y पे different map हो रहे हैं तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन हो गया जैसे कि x वन y वन पे मैप हो रहा है x टू y टू पे मैप हो रहा है x थ्री और y थ्री पे मैप हो रहा है इसी तरह हम देखते हैं कि ये आन टू भी है या नहीं आन टू हमारे पास ये होती है कि हमारे पास जो पूरी की पूरी रेंज है वो हमारे पास यूज़ होनी चाहिए वो इक्वल टू y सेट की होनी चाहिए तो ये जो रेंज हमारे पास आ रही है वो पूरी की पूरी रेंज ऑफ f सेट ये जो हमारे पास सेट की रेंज आ रही है ये किसके इक्वल आ रही है y सेट के इक्वल आ रही है पूरी की पूरी रेंज हमारे पास यूज़ हो रही है यानी कि ये जो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास वन वन भी है और आन टू भी है तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन अगर तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अब फंक्शन हमारे पास उसमें डोमेन एक्स सेट है एक्स से वाई पे हो रहा है यानी कि एक्स ऑन टू वाई है और इसी तरह जब हम इनवर्स फंक्शन लिखेंगे तो वो हमारे पास मैप होगा इनवर्स फंक्शन होगा फिर डिनोटेड बाय एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स यानी कि इनवर्स फंक्शन हमारा वाई ऑन टू एक्स होगा अब ये इस बात का ख्याल रखें कि जब y ऑन टू x है तो ये हमारे पास सेट है जो y वाला ये अब हमारी डोमेन है और ये हमारी रेंज है y ऑन टू x का मतलब है कि हमारी अब ये जो एलिमेंट है ये पूरे इस्तेमाल होने चाहिए यानी कि ये हमारे पास रेंज है यानी कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू x सेट आ रही है डेफिनेटली आ रही है क्योंकि पहले जब ये फंक्शन था तो सारे के सारे एलिमेंट यूज हो रहे थे इस डायग्राम को नेक्स्ट थोड़ा और डिटेल में देखते हैं लेट मैंने दो सेट्स लिए उस एक फंक्शन मैप कराया एक्स टू 
y के ऊपर और एक एलिमेंट सेट x में लिया एक एलिमेंट मैंने सेट y पे लिया और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैपिंग ड्रा की यानी कि x के एलिमेंट इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर y के इक्वल आएंगे यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ x इसी तरह हम अगर इसका इनवर्स फंक्शन अभी लिखना चाहेंगे तो इनवर्स फंक्शन हमारे पास मैप होगा y से x के ऊपर यानी कि अब हम y के एलिमेंट इस इनवर्स फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास x के इक्वल आंसर आएगा यानी कि हमारे पास ये डिफाइन हो जाएगा कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x अब ये डोमेन ऑफ f है ये रेंज ऑफ f है जब इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो ये हमारे पास डोमेन ऑफ f हो जाएगी और ये हमारे पास रेंज ऑफ f हो जाएगी तो f इनवर्स ऑफ y हमारे पास इक्वल टू x आ गए इसका मतलब है कि असल में जब हम इनवर्स फंक्शन फाइंड कर रहे होते हैं उस वक्त असल में हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं यानी कि जब भी हम कोई इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं तो असल में हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनवर्स फंक्शन फॉर द रियल वैल्यू फंक्शन एफ डिफाइंड ब्लो फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स एफ इनवर्स ऑफ माइनस वन वेरीफाइड डेट कुछ कंपोजिशन दी हुई है कि एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल आना चाहिए एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दोनों हमने एक्स के इक्वल लेके आने हैं पार्ट नंबर वन है इसमें हमारे पास लिखा हुआ है माइनस एफ ऑफ एक्स डिफाइन है एक फंक्शन डिफाइन है माइनस टू एक्स प्लस एट सबसे पहले हमें कह रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालें यानी कि इनवर्स फंक्शन फाइंड करें तो अभी हम देखते हैं इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड होगा लेट हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू वाई और यहाँ से हम एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई लिख देंगे अभी हमने लास्ट लाइन में देखा कि ये कैसे लिखा जाता है ठीक है अब हम एफ ऑफ एक्स को इसमें रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे हम रिप्लेस इक्वेजन नंबर वन दे दिया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे देन हमारे पास ये डिफाइन हो जाएगा एफ इज वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस एट अब इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए जस्ट हमने इस फंक्शन में से जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे उसको हम इक्वेजन वन के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन फाइंड हो जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं माइनस टू को मैंने लेफ्ट साइड पर मूव कर दिया और y को मैं राइट साइड पर ले आया और 2 को x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को मैंने नीचे डिवाइड कर दिया हमारे पास इक्वेजन नंबर ये 2 डिफाइन होगी अब इन दोनों इक्वेजन को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन निकल आएगा जो कि निकल आएगा एट माइनस वाई बाई टू ये इनवर्स फंक्शन हमारे पास इन टर्म ऑफ वाई है क्योंकि हमने तो इनवर्स फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स फाइंड करना है तो रिप्लेस कर देंगे y बाई एक्स को तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन इन टर्म ऑफ x निकल आएगा जिसको मैंने कोई ये नंबर थ्री का नाम दिया और इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि ये आगे हमारे पास यूज़ होगा नो मूव टू पार्ट नंबर टू हमारे पास लिखा हुआ है f इनवर्स ओ माइनस वन इसमें कह रहा है f इनवर्स ओ माइनस वन पुट करें तो देखिए जस्ट यहाँ पे x की जगह माइनस वन आ गया तो आप इस इक्वेजन नंबर थ्री में पुट कर दें x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेजन नंबर थ्री देन आपके पास एफ इनवर्स ओ माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे x की जगह माइनस वन यहाँ पर भी रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एट माइनस इन टू माइनस वन प्लस हो कि ये नाइन हो जाएगा और नाइन बाई टू हमारे पास आंसर आ जाएगा नाउ मूव टू पार्ट नंबर थ्री जो कि लिखा हुआ है वेरीफाई डेट एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इन टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सबसे पहले लेफ्ट साइड हम लेते हैं जो कि लिखी हुई है एफ इन टू कम्पोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये मैंने बॉक्स में बंद की हुई है एक कोई ये नंबर थ्री में डिफाइन है इसको हम यहाँ से पुट करते हैं एट माइनस एक्स बाई टू को मैंने यहाँ से पुट कर दिया अभी सारी वैल्यू को मैं f के फंक्शन में जहाँ पर x आएगा वहाँ पे रिप्लेस करूँगा जस्ट x की जगह रिप्लेस होगी बाकी f का फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाएगा पहले माइनस टू एफ एज इट इज़ लिखा मैंने फिर x की जगह मैं ये सारी वैल्यू को रिप्लेस करूँगा प्लस एट आ गया टू टू आपस में कैंसिल हो गया माइनस ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एट प्लस एक्स प्लस एट 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 आपस में आ कैंसिल होके हमारे पास x के इक्वल आ गए इसी तरह हम राइट साइड को लेते हैं कोई नंबर फोर नाम दे दिया राइट साइड लेते हैं वो लिखा हुआ है एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स हमारे पास उसी तरह सबसे पहले अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि हमारे पास लिखी हुई है माइनस टू एक्स प्लस एट रिप्लेस कर अब इस सारी वैल्यू को हम इनवर्स फंक्शन में जहाँ पर एक्स आएगा वहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो इनवर्स फंक्शन हमारा डिफाइन है कोई ये नंबर थ्री में एज इट इज़ लिखा जाएगा जस्ट एक्स की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो पहले एट लिखा हुआ है फिर माइनस लिखा हुआ है फिर एक्स लिखा हुआ था यहाँ पर मैंने एक्स की जगह रिप्लेस कर द
प्रूफ हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास डिफाइन है क्वेश्चन नंबर टू है पार्ट नंबर इसका टू है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिफाइन है थ्री एक्स क्यू प्लस है मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इसमें भी हमने वही तीन चीज़ें फाइंड करनी है एफ इनवर्स ऑफ एक्स एफ एफ इनवर्स ऑफ माइनस वन एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के इक्वल हमने आंसर लेके आना तो सबसे पहले हम इसको पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं जिसमें हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना होता है हम सबसे पहले उसी तरह लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई और यहाँ से एक्स हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा यानी कि एफ इनवर्स ऑफ वाई हमें एक्स की वैल्यू दे रहा होता है तो इसी तरह अभी हम इसको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हमारे पास डिफाइन हो जाएगी इसको इक्वी नंबर वन नाम दे देंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू थ्री क्यू थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन अब हमने इस फंक्शन से जस्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या किया पहले सेवन को मैं इस तरफ ले गया जो कि माइनस सेवन हो गया थ्री मल्टीप्लाई हो रहा था उसको जाके नीचे मैंने डिवाइड कर दिया अब मैंने एक्स फाइंड करना है तो मैंने दोनों तरफ पावर में मैंने क्यूब रूट ले लिया तो मेरे पास एक्स एक्स फाइंड हो गया एक्स इज इक्वल टू आ गया वाई माइनस सेवन की होल पावर वन बाय थ्री अब इसको नाम दे दूंगा मैं कोई ये नंबर टू वन और टू को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो जाएगा वाई माइनस सेवन बाय थ्री की होल पावर वन बाय थ्री अब ये इनवर्स फंक्शन हमारे पास इन टर्म ऑफ वाई आया हुआ है हमने तो इन टर्म ऑफ एक्स फाइंड करना है तो जस्ट वो दोनों जगहों पर वाई की जगह एक्स को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ जाएगा एक्स माइनस सेवन की होल पावर वन बाय इसको नाम दे दें कोई ये नंबर थ्री उसी तरह इसको भी मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि आगे ये मेरे पास यूज़ होगा पार्ट नंबर बी पे मूव करते हैं वो हमारे पास लिखा हुआ है एफ इनवर्स ऑफ माइनस वन उसमें जस्ट एक्स की जगह माइनस वन आ रहा है तो आप इनवर्स फंक्शन में यानी कि जो डिफाइन है कोई नंबर थ्री में उसमें एक्स की जगह माइनस वन वैल्यू रिप्लेस कर दें तो माइनस वन को रिप्लेस करने से माइनस एट बाई थ्री की होल पावर वन बाई थ्री आ गया आप इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर माइनस को ऊपर पावर देखें आठ है तो माइनस एज इट इज रहेगा एट को टू का क्यूब लिख के कैंसिल कर सकते हैं तो माइनस टू की पावर वन बाई आंसर आ जाएगा लेकिन यहीं पर छोड़ दें नेक्स्ट जो पार्ट नंबर सी है वो लिखा हुआ है वेरीफाइड एट एफ इन टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल है एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए कहना है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं वो लिखी हुई है हमारे पास एफ इन टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स के हम बीच में वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री में डिफाइन है एक्स माइनस सेवन बाई थ्री के होल पावर वन बाई थ्री आप इस सारी वैल्यू को एफ के फंक्शन में जस्ट एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे बाकी एफ का फंक्शन हमारे पास एज इट इज लिखा जाएगा एफ का फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में डिफाइन है सबसे पहले थ्री लिखा हुआ था थ्री एज इट इज लिखा रहा फिर मेरे पास एक्स है एक्स की मैंने वैल्यू रिप्लेस की और ऊपर एक्स का क्यूब था तो मैंने एज इट इज क्यूब लगा दिया और आगे प्लस सेवन आ गया क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास आ जाएगा थ्री इंटू एक्स माइनस सेवन बाई थ्री प्लस सेवन थ्री और थ्री आपस में फिर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस सेवन प्लस सेवन इज इक्वल टू एक्स इसको नाम दे दिए कोई ये नंबर फोर नाउ मूव करते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर राइट हैंड साइड है हमारे पास एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स अब इसमें सबसे पहले अंदर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन में डिफाइन है थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन वो मैंने अंदर रिप्लेस की थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन अब इस सारी वैल्यू को हम इनवर्स के फंक्शन में पुट करेंगे जो कि कोई नंबर थ्री में डिफाइन है तो सबसे पहले एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की जगह मैंने ये चीज़ रिप्लेस कर दी थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन फिर माइनस सेवन है वो एज इट इज़ आ गया नीचे थ्री एज इट इज़ होल पावर ऊपर एज इट इज़ सेवन और सेवन प्लस माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे थ्री एक्स क्यू बाई थ्री और थ्री और थ्री कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब की होल पावर वन बाई थ्री क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल होकर इक्वल टू आ जाएगा एक्स नाम दे दिया हमने इसको एक ये नंबर फाइव दोनों आंसर हमारे पास एक्स के इक्वल आ गए यानी कि फ्रॉम फोर और फाइव से एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स और एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया एक्स के ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया मूव करते हैं जो कि हमारे पास पार्ट नंबर है फोर इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉइंट ऑफ फेडर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको इसमें भी हमने वही तीन चीज़ें फाइंड करनी है एफ इनवर्स ऑफ एक्स एफ इनवर्स ऑफ माइनस वन एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करेंगे उसी के लिए हम सबसे पहले लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ
अब मैंने अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स वाली टर्म मैं एक तरफ कर लूँगा और उसके एक्स के बगैर वाली टर्म मैं एक तरफ कर लूँगा तो एक्स की वाली टर्म मैंने एक तरफ कर ली ये जो प्लस टू एक्स था इसको इस तरफ ले आया माइनस टू हो गया और माइनस को इस तरफ ला के प्लस कर दिया इन दोनों वैल्यू में से एक्स कॉमन आ रहा है मैंने एक्स को कॉमन ले लिया वाई माइनस टू अब इसके साथ मल्टीप्लाई और अगर एक्स फाइंड करना है तो इसको मुझे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा इसको मैंने नीचे जाके डिवाइड कर दिया और इसको नाम दे दूंगा एक वही नंबर टू वन और टू को कंपेयर आपस में करेंगे तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ जाएगा जो कि आएगा वाई प्लस वन बाय वाई माइनस टू अब हमने तो इनवर्स फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स निकालना है तो रिप्लेस करेंगे वाई बाय एक्स से तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू इसको नाम दे देंगे कोई ये नंबर थ्री और ये भी मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि ये कुछ हमारे पास आगे इसको यूज़ करेंगे नो मूव करते हैं पार्ट नंबर बी पे उसमें लिखा हुआ है एफ इनवर्स ऑफ माइनस वन वहाँ पर जस्ट एक्स की जगह जो पार्ट वन है वहाँ पर हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाला है यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ माइनस वन निकालना है तो जहाँ पर जस्ट एक्स की जगह माइनस वन को पुट कर देंगे तो पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन को ये नंबर थ्री यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन प्लस वन इधर भी एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दिया माइनस टू ऊपर माइनस वन प्लस वन जीरो जीरो डिवाइडेड बाई कुछ भी हमारे पास आंसर जीरो ही आएगा नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास उसमें लिखा हुआ है वेरीफाइड डेट एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के आंसर लेके आने हैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास डिफाइन एफ है कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स सबसे पहले अंदर हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस की जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक वही नंबर थ्री में डिफाइन है एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू अब इस सारी वैल्यू को मैंने एफ के फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ वहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो सबसे पहले टू लिखा हुआ है फिर एक्स था एक्स की जगह मैंने ये सारी वैल्यू रिप्लेस की फिर प्लस वन आ गया फिर इसी तरह नीचे भी एक्स है एक्स की जगह भी मैंने ये सारी वैल्यू रिप्लेस की फिर माइनस वन आ गया ऊपर हम अलग एलसीएम लेंगे नीचे हम अलग एलसीएम लेंगे ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया एक्स माइनस टू वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया इसी तरह नीचे जब मैंने एलसीएम लिया एक्स माइनस टू माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा मैथमेटिक्स में सेकेंड और फोर्थ टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है इसी तरह हमारे पास टू एक्स और एक्स ऐड होके हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स और टू टू कैंसिल हो जाएंगे और इसी तरह एक्स और एक्स कैंसिल होके थ्री आ जाएगा थ्री थ्री आपस में कैंसिल होके इक्वल टू एक्स आ जाएगा इसको नाम दे दिया एक वही नंबर फोर राइट हैंड साइड लिखते हैं जो कि हमारे पास डिफाइन है एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इसमें सबसे पहले अंदर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि डिफाइन है हमारे पास एक वही नंबर क्वेश्चन में डिफाइन है टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन वो अंदर मैंने रिप्लेस कर दी सबसे पहले अब इस सारी वैल्यू को हम इनवर्स फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ पे जस्ट इसको रिप्लेस करना है तो एफ इनवर्स का फंक्शन हमारे पास डिफाइन है कोई नंबर थ्री सबसे पहले एक्स आ रहा है तो एक्स की जगह मैंने पुट किया टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन फिर प्लस वन आ रहा था फिर मैंने प्लस वन लिख दिया नीचे इसी तरह x आ रहा है तो एक्स की जगह मैंने पुट किया टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन फिर आगे माइनस टू है तो माइनस टू पुट कर का एलसीएम लेते हैं एलसीएम लिया तो हमारे पास एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई ओके ये हमारे पास आ गया इधर भी एक्स माइनस वन हमारे पास टू के साथ मल्टीप्लाई हो गया सेकेंड और फोर्थ टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी टू एक्स प्लस एक्स हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स वन वन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स से कैंसिल हो जाएगा वन प्लस टू आ जाएगा थ्री 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 से कैंसिल होकर हमारे पास एक्स आ जाएगा इसको नाम दे देंगे इक्वे नंबर फाइव लास्ट जो हमारे पास इक्वे नंबर फोर थी और इक्वे नंबर फाइव दोनों को हमने देखा तो दोनों से हमारे पास आंसर F कंपोजिशन F इनवर्स ऑफ X और F इनवर्स कंपोजिशन F ऑफ X का आंसर है इक्वल टू X आ गया ये एक पार्ट भी हमारे पास प्रूव हो गया नौ इसकी असाइनमेंट्स के लिए मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन रखे हैं एक मैंने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर थ्री रखा है और दूसरा मैंने एग्जाम्पल टू रखी है पेज नंबर थर्टीन पे बहुत ही आसान एग्जाम्पल थैंक यू